daar is een paar hoofdpunte, net so vanaf saam te vat. Ons gaan kyk na die struktuur van die ekonomie. Ons kyk hoofdzakelijk na primaire activiteite en onder hulle is landbouw en mijnbouw. Daar is twee ander, die van julle wat dit uh, vannacht kan uit uh, kop uit miskien sê, of uh, sê, landbou, mijnbouw en dan visserij en bosbouw is die ander twee primaire activiteiten. Maar ons schrijf ik samen oor landbouw en mijnbouw. Mijnbouw specifiek oor steenkool verbouwing en landbouw kyk ons na beestboerderij. Sekundaire activiteiten, dat is natuurlijk die vervaardigingssector, die verwerkingssector. Tertiaire activiteiten, dat is jou dienstleveringssector. Jullie weet dat is een vierde sector al reeds by die kwantenaire sector en dan strategieën voor ontwikkeling. So wat kan ons een plek sit om die economie in Zuid-Afrika te ontwikkelen? En dan uh, in die laatste plek kijken ons naar die informele sector. Een ongelooflike groot sector in die Zuid-Afrikaanse economie. Daar zijn vooral nou twee. Ons het gister nederzettings afgehandel en dit wat ik nou net vir jou gesê het, in vraag 2, vraag stel 2 sal wees en die laatste vraag gaan hierdie goeie wees wat ons nou net oor gepraat het, economische geografie. Daar is ook kaartwerk bij. Ik denk jullie ouwens weet nou al, het klompie berekeningen, een paar kort vraagjes, toepassing, interpretatie, ons het gister daarna gekyk, en natuurlijk die geografische inlichtingstelsels, uh, vraagjes daar oor, hierdie gedeelte wordt al belangrijker in die, in, 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 in geografie. Goed, het volgende skyfie, so ons kyk na die structuur van die economie, hier is eigenlijk een baie mooi opsommingje om vir jou te sê, die primaire sector bestaan uit daar die sectoren. Landbouw, mijnbouw, bosbouw, vis. Die secundair gaan oor nijwerhede en constructie. Dit gaan oor verwerking en vervaardiging. Met ander woorde, ons vervaardig een engine component, soos een engine blok bijvoorbeeld. Of ons vervaardig kaas uit die melk uit. Producten wat verwerkt word en dan iets wat vervaardig word uit. Um, constructie, bijvoorbeeld bre, paaie. Dit is die secundaire sector. Tertiaire sector is die dele wat uh, dienste lever. Dit gaan oor vervoer, dit gaan oor handel drijf, dit gaan oor dienste. So jou onderwijssector, jou tandartse, jou uh, 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 dokters, hulle lever ons het dienst aan die gemeenschap. Water en elektriciteitsvoorziening wat ons krijgt, dit is alles dienste wat, wat gelever word. Dan die kwantenaire sector, dit is... Uh, Eindelijk, zoals ik zei, redelijk een nieuwe sector, maar dit is waar navorsing en inlichting en inlichtingstechnologie voorkomt. Met andere woorden, rekenaar, technologie um, en, 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 en die type van goed is meer hier zo um, uh, uh, betrokken. Zoals so onze, als ik een voorbeeld kan noemen, die mensen wat gewerkt heeft om die COVID-vaccine uh, 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 te ontwikkelen, zal deel wees van hierdie kwantenaire sector. Stem jullie saam, want dit is die wetenschappelijke wat navorsing gedoen het, so hulle val in hierdie kwantenaire sector. Goed, en is die vraag wat ons gaan kry in examen. Ons praat van data response vraag. Nou, wat is een data response vraag? Jy krijgt lompie inlichting. Hierdie inlichting kan op verschillende manieren vir jou geven. Dit kan wees in vorm van een spotprint, of ons praat van info infografica, een sketse en grafieke. Um, dit kan grafieke wees, statistiek, wat in uh, blokvorm vir jou gegeven word. Dit kan een gevallen studie wees, dit kan een courant bericht wees, dit kan diagrammen wees, of zelfs kaarten. En dan moet ons het lompie vraag daar vanaf kan beantwoord. Nee, ek gaan vir jou paar voorbeelden wees. Um, hier so is een mooi voorbeeld van een cirkelgrafiek. En nou moet jij in staat wees om sekere van hierdie sectoren van de economie te kan herkennen. Hier so. Kom ons vat gauw gauw. Primair is natuurlijk, of landbouw is natuurlijk deel van die primaire sector. Financies, jou bankdienste en so aan, dis deel van dienste, kan jy hoor, tertiaire sector. Regering, hy kan eigenlijk een tweeval, maar as ons kyk na die onderwijssector en so aan, dan sal dit ook by die dienste sector wees, handel gaan weer in tertiaire wees, vervaardiging is sekundair, stem jy saam. Waar gaan mijnbouw leid? Natuurlijk, primair, jy het moest nou al, ek gaan verder gaan. So hierdie is een voorbeeld van data wat vir jou verskaf gaan word, en dan moet jy respond op die vraag wat vir jou gevra word. As ons kyk na hierdie volgende ene keer, die arbeidsstructuur, so hoe is die mens in Zuid-Afrika verdeel, wat de sectore werk hulle, dan sien ons tersjaar so 72% in hierdie kolomgrafiek. Nee, dit is net een voorbeeld van hoe hulle vir ons inlichting kan gee. 
primair is, is daar net 5% van ons mensen betrokken, 22 bij seconde. Een andere manier wat hulle vir ons kan gee, is hier die vorm, ne? in kolomme data wat vir ons so geert, en hier vergelijk dit lomp lande met mekaar. Zuid-Afrika, daar kan ons nou zien 5% primair, secundair, tertiair. As ons dit vergelijkt met Cameroen, kan jullie hier die verschil zien 5% van Zuid-Afrika, amper 80% van Cameroense mensen is met andere woorden in die landbouw, mijnbouw, bosbouw of visvang betrokken. Goed, so daai sector van hulle is baie groter as Zuid-Afrika zijn. Maar kijk nou aan hierdie kant ook weer, die tertiaire sector, Zuid-Afrika 72% en by Cameroen net 7% van die mensen is daar zo so betrokken. Goed, hierdie sê iets oor die ontwikkeling van een land, kijk bykie na VSA, Japan, baie laag, baie min mense, baie klein percentage betrokken bij primaire activiteit en dan tertiaire heel wat meer. Hier is een ander vorm, cirkelgrafieke, en het sê precies diezelfde als wat hier die inlichting sê. Heet hulle nou net by een ontwikkelende land, uh, ja, ontwikkelende land, kijk, uh, skies, hier is, uh, ja, tertiair, baie klein, maar my primair groot, ne, kijk na Cameroen, mooi voorbeeld hier so, en dan as ons nou kyk na Japan, of die VSA, dan sien ons primair, baie min tertiair, wel een groot ontwikkelde land. Nogal een interessante uh, manier om te onderscheid tussen een ontwikkelende land en een ontwikkelde land. Derde wereldland of eerste wereldland. Goed, ek denk het is belangrijk om dit wat jy sien te interpreteer, te bepaal wat sien jy. Hierdie is nou uh, 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 een kolomgrafiek en dit gaan oor die bijdrage van dienste tot die brute balans product van Zuid-Afrika vir een sekere tydperk. Nou, hier moet je ook zeker goed kan raak zien. soos, kyk wat gebeur hier so. In die verskillende jare word het meer en meer, die breidera word groter en groter en groter. So ou moet hierdie tendense kan zien. in 2008, tussen 22 en 24, so 23,5% en, en kyk waar hulle die bijdrage hier so, dus oor die 25%, seker 26, 27%, nee, wat die bijdra uh, 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 in 2012 word. En die tendens is waarschijnlijk dat het meer en meer zo so geworden het, ons hoop so. Goed. Hierdie is een samenstelling van eindelijk een hele klompie goed. Ons het een sketsie hier so, wat vir ons inlichting gee oor verkeers en verkeersproblemen. Nou hier kan jullie mooi zien die rooi, die of zwaar verkeer, oranje, en dan die groen is lichte verkeer. Stede of dorpen, soos Kimberley en Bloemfontein, is dan niet een probleem met verkeer nie. Maar as ons kyk na Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, dan besef ons hier so is die rechte rooi, groot probleem. En hierdie kolommiekie, of hierdie kant, sien ons ook dat daar um, uit een korant artikel, vir ons het lompie inlichting gegeven word, en hulle maak nogal interessante opmerking nie so. Hulle sê, Verkeersopeenhoopings in Kaapstad kost die stad 2,6 miljard rand per jaar en dit is omdat goedere en dienste nie betijdspeel en bestemming uitkom nie of mens is het vast. Uh, so, daar uh, verkeersprobleme veroorzaak geweldige verliese. Ek denk jylle ons kan het sien daar so nie. Goed, en dan hieronder word hier die dan nou grafies voorgestel met een kolomgrafiek. Die stad met die meeste spitsverkeer in die ochtend, lyk vir my Skaapstad, Durban, Pretoria, een beetje minder, maar Kaapstad het rarig in die ochtend een, verkeer met, een probleem met verkeer. Goed, ek dink wat belangrijk is, is dat mens hierdie goed inlichting, alles hier saam moet deurgaan, en dan moet jy besluit, waar oor handel het, wat sy inlichting het jy tot, tot jou beskikking. Een van die vraagies wat hulle nogal gereeld vraag is, wat er um, sociale impact het uh, um, um, uh, uh, spitsverkeer, of wat sy impact het um, verkeersknope op die gezondheid van mense. En kyk hier so, hier so sien ons dat as ou werk laat op daar verwerk, dan is dit een probleem, want hy lever swak kliëntedienst, hy was gestres, hulle ontwikkel stresverwante siektes, meer mense neem siekverlof, dit is baie interessant. Ja, is navorsing wat bewys, dat mense wat gedierig in verkeers sit, verkeersprobleme ervaar, um, lei aan meer stress as mense wat nie hierdie spits verkeer het. Dit daar gelaat, kom ons gaan aan naar die volgende uh, skyfie toe.
Goed, ons gaan kijken naar primaire activiteiten. Nou, jullie zullen onthou, ons gesê, ons kyk naar landbouw en ons kyk naar mijnbouw. Nou, kom ons begin, ons val weg met die landbouw. Ik denk hier zo is die belangrijkste twee afdelings. Ons moet kan onderscheid tussen kleinskaalse en grootskaalse boeren. Nou, ik denk dit is redelijk makkelijk. Jou kleinskaalse boeren is gewoonlijk bestaansboere met anwoorde daai klein lappie grond wat hulle het rondom hulle op hulle plot waar hulle werk wat hulle vir hulle self produseer kos om eindelijk aan die lewe te bly van hom en sy familie. Dis, dit is wat ons kleinskaalse boere of bestaansboere noem. Aan die ander kant kry ons kleinskaalse boere wat uh, kweekhuise opzet op hulle plotte en hulle produseer commercieel. Dis gewoonlik blomme of uh, groente uh, dis die, wat in die kweekhuis tonnels uh, geproduceerd wordt en hierdie kom, boere verkoop dan commercieel en maak een goeie bestaan um, selfs wens uit dit wat hulle produceer goed, hulle leven nie baie groot bijdraad tot die bruto binnenlandse product nie, hoekom nie, want bestaansboere maak eindelijk nie wens nie, hulle produceer eindelijk net vir hulle self en commerciële kleinskaalse boere is eindelijk een baie klein gedeelte van die werksmag of die mensen wat een bijdrage levert tot die BPP grootskaalse boere Net natuurlijk ons boere wat massieve plaas het, is so zakelijk, of skaalplaas, of beesplaas, of hulle plant iets soos kanola, of millies, of koring, ja, um, hulle lever een baie groter bijdra tot die brute balanse product. Nou, in Zuid-Afrika het ons gunstige factoren wat ons landbouw letterlijk bevoordeel. Ons het een massieve markie, so 60 miljoen mensen wat bly in ons land, en ons het een groot markt. Maar dit is nie al markt wat ons het nie. Ons kan ook uitvoer naar die Europese markt. Nou ek denk aan goed soos vruchte hier so bijvoorbeeld. Uh, wanneer het somer is bij ons en ons produceer somer gewasse, somer vruchte, dan is dit winter in Europa. En dan vorm hulle vir ons eindelijk een mark. Ons kan selfs naar hulle toe uitvoer. Nee? Ons tafel drijven, ons vruchte soos appels en pere pisangs word uitgevoer naar die Europese markt. Vruchtbare vloedvlaktes, natuurlijk je helpt dit, dit is een van die um, uh, 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 activiteiten. Ja. Ons het gedeeltes langs ons rivieren wat redelijk groot is en wat um, vruchtbare slik en afzetting het waarop ons kan verbouw. Ons somertemperatuur wat warm is, gewasse groei lekker in hierdie warm klimaat. Ons het arbeid beskikbaar, opgeleide, geskoolde, maar ook ongeskoolde arbeid en um, ons het werkelijk waar een groot lomp mense beskikbaar, wat nie eens werk het nie, wat selfs hierdie markt kan betreem. Ons doen baie navorsing, nie net ons nie, maar wereldwijd, zodat so ons beter besproeien kan toepassen, zodat so ons beter gewasse kan plant, beter, ons moet cultivars, verschillende soorte en uh, um, um, uh, uh, producten kan, kan, kan produceren. Ons het besproeien schema's, jylle ouwens weet miskien nie, maar uh, mense wat langs die oranje rivier bly, gebruik van daar die water, mense wat langs groe damme bly, hulle gebruik van daar die water en besproei hulle producte, so hulle is nie erg afhankelijk van reenval, natuurlijke reenval nie, en dan natuurlijk die havens en die luchthavens wat ons het, wat ons kan gebruik vir uitvoer. Ons het ongeluk ook het lompie dinge wat teen ons stel, ons reenval is relatief laag, in die sin dat um, daar areas is wat baie min reenval krijg, en toch probeer, probeer ons om een bestaan uit boerderij daar te maak, Onze uh, grondtheorie als dit reen um, en aan oorbeweiding wat het help um, aanjaag, maak dat grondtheorie kopseer is vir boere. En dan krijg ons natuurlijk een rampe, soos haal of droogtes. Ons bestaansboere sikkel om aan die lewe te bly enkelik hulle self. En hulle lever nie een groot bijdra nie. Gewasse wat hulle plant is swak, beeste of skape wat hulle aanhou, baie keer sikkelik en dit maak dat het oorzaak dat hulle nie so lever um, um, as wat hulle sou kon nie. Ons het ook peste, um, denk allemaal van julle weet van die hoenders, wat so elke nou en dan um, griep kry, ne? ek denk hulle noem het voelgriep as ek nou reg het, en dit veroorzaak groot kopsere vir producenten. Um, al die hoenders by mekaar, steek baie makkelijk aan, en dit veroorzaak dat letterlijk duisende of miljoene hoenders um, doodgemaak moet word. Deel van ons probleem is misdaad op die plaase, veldbrande, wat een groot kopseer is, as jy een plaas het en al jou weiding brand af, jy, jy het het lompie beeste wat gemelk moet word, of het lompie beeste wat um, weiding nodig het, uh, kost nodig het elke dag, en nou vind daar so iets plaas, een veldbrand, 
dan is jy rarig in die moeilijkheid. Goed, kom ons kyk na die volgende. Wat belangrijk is, is dat die landbouw een reese bijdra lever tot die brute brins product, maar nie net dit nie. Dit verskaf ook voedsel, dit help om infrastructuur soos havens en um, uh, paaie te ontwikkel, uh, watervoorziening te ontwikkel, uh, so hierdie infrastructuur ontwikkel om te help met boerdere activiteiten. Dit verskaf geweldig baie werksgeleentede. En natuurlijk ook grondstoffen. Ik gebruik altijd die voorbeeld, en dat is nogal lekker, weet die boer wat artappels produceert. Hij produceert produceer grondstof. Als hij niet aardappels geplant heeft en um, als dan niet aardappels beschikbaar was, dan zou ons waarschijnlijk niet zijn badjepjes gehad hebben. Zo, so, daar is grondstof, aardappels. Dit wordt omskep in zijn badjepjes. En het lomp aan de producten, maar ik ga nu niet daar, daarop in gaan. Zo, so, die grondstoffen wat verschaft wordt uit die, uit die, uit die, uit die landbouw uit, is geweldig. En dan verdienen ons baie geld met ons tafeldrijven wat ons uitvoer, met uh, vruchten wat uitgevoerd wordt, ek, ek kan aangaan, rarig een groot lomp uh, buitenlandse valuta wat verdien word daarmee. Goed, ons het laan na hierdie uh, grafiekje gekyk, kom ons kyk gauw hier wat is ons belangrijkste producten? Zachte vruchten, subtropische vruchten, citrus, limoenen, narkies, jylle ken ons historie hier in die weeskaap, hier in die weeskus op, groot citrusplaatsen wat ons krijgt en dan jou subtropische vruchten, jou mangoes, laafveld, en, en, en pisangs en soan, waar aan die laafveld in KwaZulu Natal voorkom. Graan, hoofdzakelijk milie, skoring, havermout, jylle ken die canola wat in die weeskaap voorkom, wat sy dieren, uh, die pluimveetle nou hier weggelaat, maar beesteskapen, varken, volstruise, um, en in, 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 in KwaZulu Natal het ons geweldige suikerplaatsen, suikerrietplaatsen, en dit wordt verwerkt, Julits groot fabriek daar so. en dan suivelproducten, melk, kaas, wat dan nou van die beeste afkomt. So dit is die bijdra in die verschillende producten wat ons bij landbouw krijgt. Kom ons kyk bykie na examenvraag. Sien jullie ons grafiek? Hy verwijst naar invoeren en uitvoeren van landbouwproducten. Klompe jaren van 2007 tot 2012. Wat er kolommiekie daar nou die invoeren aan? Hierdie ene wat so wit is daar op die invoeren en die uitvoeren is die zwaar kolom. En as ek so vinnig hier kyk, dan lyk het vir my die enigste jaar waar ons meer ingevoer het as wat ons uitgevoer het is 2007. Kijk hoe lijkt die uitvoeren hier zo is meer, meer uitvoer, meer uitvoer, meer uitvoer. Interessant, aan het tendens wat ik zie, is dat ons bykie minder um, die verschil tussen die invoer en die uitvoer. Word bykie kleiner, bykie kleiner, nog een bykie kleiner. Ek weet niet waar het nou nie, maar ik denk hier tijdens 2016, 2017, 2018, met die droogte tijd, het ons waarschijnlijk meer ingevoer als wat ons uitgevoer het ook. Ik is niet zeker nie, maar dit is so interessant wees om te zien hoe lijkt het. Goed, maar wat ook interessant is, als we kijken naar die waarde van die in- en uitvoeren, dan zien we dit stijgt elke jaar, stijgt het en het wordt meer en meer en is waarschijnlijk zo so over de toekomst. Goed, dat is het lompie vraag. Ik um, ek, ek wil niet daarbij vast, uh, uh, vaststaan en stilstaan nie, maar allemaal niet, die eerste in het Zuid-Afrika 2012, 2011 meer ingevoerd als uitgevoerd. Antwoord niet correct, sê net, ons het meer uitgevoerd, want dit is ons wat ons nou gesien het. Onder wat, wat de economische sector van landbouwproductie, jullie weet ons nou natuurlijk, natuurlijk dus primair. Ne? Wat de prestatie in Zuid-Afrika uitvoeren, landbouwproductie tussen 2010, 2012 toegeneem. Dus so nou moet je gaan kijken op daar die kolommiekie, hulle gaan vir jou kan wijs daar, so, en jy moet uh, letterlijk we gaan het goed terug na hom. Ja, um, hier so, uh, uh, in die onderkant, sê hulle vir jou, toename van 25,7, um, so daar word vir jou letterlijk um, percentages aangedui, so gaan kyk daarna, moet nie dit mis nie, moet nie dit hier op die grafiek soek nie, soek het hier in die onderkant, die onderste inlichting, um, is, geer dit ook vir jou. Goed, ek gaan aangaan na ons, um, um, uh, laatste vraag hier zo, 356, evalueer hoe onbetrouwbare reenvol tot voedselonzekerheid kan bijdragen. En dan de vraag 4 punt is, nou ons, ek denk, voedselonzekerheid is eerst een term wat ons nou nog gaan kijken. maar alle mensen um, is niet zo so gelukkig soos wat ons is om letterlijk naar die winkel toe te gaan stap en kost te kan koop nie. Baie mense moet hulle eie kost produceren. Maar, 
en die ons het droogte het, reenval onbetrouwbaar, reenval nie voorkom nie, dan veroorzaak dit dat minder voedsel produceer word, en vir al jou bestaansboere, krij dan baie zwaar, en hulle sikkel om um, elke dag kost in die handen te kry. So vir al jou arme mense sikkel daarmee. So onbetrouwbare reenval, kan ook veroorzaak, dat dan nie voedsel beskikbaar is nie, laat ons letterlijk sikkel om producte in die hele land te kan verspreid, dood eenvoudig, maar dat nie is nie, as gevolg van die droogte, nie. Um, ja. Uh, meneer, dat is een vraag in die chat. Ek kyk gauw gauw, dankie Melissa. So oh, I want to know how does HIV affect farming or the animals? Okay. Okay. All right. So the question, I say, is in English. Um, I want to know how does HIV affect farming or the animals? I don't think it has an effect on the animals. So I don't think that it has an effect on the animals. But I think it has an effect on the boeren and on the workers of the boeren. Um, dit is nou soms hoe vinnig uit my kop uit, as ek veel kan sê, mense word siek, kan nie effectief werk nie, um, kan nie melk nie, kan nie um, letterlijk op die lande rijen um, werk nie, maar ek denk het is vir al die bestaansboere, wat baie keer self um, die werk moet doen, en wat nie gemechaniseer is nie, wat self moet sikkel op te spit, en te plant, en te melk, en um, dieren um, um, te versorg, um, wat sal zwaar kry, en dit dat ook later nie meer sal kan doen nie, as, die, uh, as hulle met um, AIV uh, virus besmet is. So, um, as ek so vinnig afleiding kan maak daar, the, it won't affect the, the, the animals, but I think definitely the people who have to look after themselves, who have to look after their families, especially in the rural areas, um, and in, in Africa, where people are mostly con, um, uh, um, uh, bestaansboere, die um, uh, consistence uh, farming, what do you call it in English, uh, I'll, I'll come back to that. Maar my, my, ek denk jylle, uh, uh, die, die effect op die mense, maar nie op die dieren nie. Kom ons kyk na die beestboerderij. Um, natuurlijk, ons allemaal hou van lekker maalvlees, of lekker woors, of een lekker steek, Ek dink, hier is ons een typische examenvraag hier, jylle het om gedoen, jylle het ook die geleentheid gehad om da ja, daarna te kyk. Nou, hier is iets wat vir my pla, maar ek wil toch hier allemaal moet gauw saam met my lees. Alwel het voorkom as ons Afrika al florerende beestbedrijf het, toon die gemiddelde productiviteit en gelijk met ander lande, dat die land ver onder sy volle potentiaal presteer. So, ons kan eindelijk baie beter doen met beestproduksie, dis wat hier gesê word. En hoekom? Dit is deels te weten aan die laag productiviteit van ons informele beestboerderijsektor. Nou daar kyk die woord wat hulle hier so wees, informele beestboerderijsektor. So hier verwijs hulle na die, die ding wat ons land terughou, die informele beestboerderij. So dit is nie commerciele boere waarvan hier gepraat word nie. Dit is nie die commerciele boere wat sy productiviteit laag is nie, maar dit is ons informele of ons bestaansboere wat met beeste boer en hulle is nie baie productief nie. Goed, hierdie probleem moet rechtgestel word, sê Afrikaanse beestwijsbedrijf is in die positie om voordeel te trek uit Afrikaanse groeiende middelklas bestede. So ons het al meer en meer mense wat in staat is om vleis te koop en meer en meer vleis te koop en ons kan nie daar die mark bedien nie, ons kan nie verskaf nie, dood eenvoudig omdat ons productie te laag is. En dan ook natuurlijk, sowel as die toename in die bevolkingsgroei van 1 biljoen tot 2 biljoen mense tot 10, 20, 50. Nou, ouwens, ek dink, hierdie is een vertalingsfout of hier moet een probleem wees. Want ek dink hulle verwijs na Afrika, toename van 1 biljoen tot min of meer 2 biljoen, 10, 20, 50. Ek dink nie hulle verwijs na Suid-Afrika, hier so nie. Ek dink hulle verwijs na Afrika met hierdie massieve toename in die bevolking. Dit kan nooit in ons land plaasvind nie. Nee. Maar goed, en dan die gevaar, paardgaande vraag na rooivleis, meer mense, meer uh, groter vraag na rooivleis. In die laatste jare was dat oorals in die wereld verbeteringe in beestvoedingspraktijke, 
en kudde gehaald het door moderne technologie te gebruik. Hierdie technologie het nog nie die pad na Zuid-Afrika sy informele beesboerderijsektor gevind. Nie. Kan jy sien waarna verwijs hulle weer hierso? Weer eens na die informele boerderijsektor wat nog nie te doen gekry het met die beter technologie of hoe om kuddes te skep, bees, beeste te skep met een goeie gehalte en goeie kwaliteit in nie. As gevolg van die verskye faktore, onder andere omgevingskwaalpunte, kan die nationale beeskudde nie vergroot word nie en bestaande productiemethodes moet dus verbeter word. So hierdie is eindelijk een geweldige klomp inlichting waar oor hulle van ons verskillende klomp vraag kan vraag. Kom ons kyk bykie na die vraag. Goed, um, ek gaan nie na amal kyk nie, waarom volgens die artikel is er Afrikaanse beestproductie nie op die selfde vlak nie, jylle weet, as gevolg van die feit dat ons geweldig baie bestaansboer het, en dat hulle beeste nie op kwaliteit is nie. Waarom is daar behoefte om beestproductie in die toekomst te verhoog? Natuurlijk, meer mense, groeiende bevolking, maar dan ook aan, 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 ja, ja, die toename in die bevolking, um, lei veroorzaakte. Waarom het Zuid-Afrika so groot informele beestboerderijsektor? Dit is omdat ons een groot, geweldige groot gedeelte van ons mens het, wat bestaansboere is. Um, uh, hierdie bestaansboere, subsistence farmers, hulle sikkel werkelijk waar um, om kwaliteit beeste te hebben. en hulle is nie bekommerd oor die kwaliteit soosier nie, hulle wil net die aantal beeste, hoe meer beeste hulle het, hoe rijker is hulle. Goed, Stel twee manieren voor waarop die Afrikaanse regering voor informele beesboere kan help om hulle productiteitsvlakke te verbeter. Nou moet ons naar hier mense toe gaan en vir hulle sê, luister, kom ons teel met een sekere bees en met een sekere ras, wat beter aangepast is in Zuid-Afrika, wat um, hierdie toestande met die droer uh, toestande beter kan hanteer. Kom ons kyk na kwaliteit eigenschappen van jou beeste en ons probeer dit oordra na die rest van jou kudde toe. So ons probeer uh, groter bees, uh, sterker bees, wat, ge, uh, wat vinniger groei met minder voedsel, probeer ons uh, teel. Goed. Um, ek gaan na die laaste vraag hier toe, wat kan die Sankaanse regering doen? Ek dink dit is belangrijk om opleiding te verskaf vir al ons kleinskaalboere of ons bestaansboere, so dat hulle hulle grond beter kan bestuur, hulle diere beter kan uh, uitsoek. Landbeopleidingsambtenare kan ons maar aanstel en vir hulle die geleentheid gee om na die bestaansboere toe te gaan en vir hulle te wees op die voordele van kwaliteitbeeste. As mense grond eienaars is en die grond behoort aan hulle, dan gaan dit beter, hulle kyk beter na die grond, hulle is bekommerd oor grond erosie, hulle pas wisselweiding toe, hulle ris hulle self beter toe, maar dan moet hulle die eienaars wees, en ons moet probeer om het recht te kry, meer mense grond te gee, dier bijvoorbeeld restitutie. Verbeter toegang tot verbandlenings, baie van ons bestaansboere, het glad nie toegang tot uh, uh, lenings enzovoort. So hulle kan op geen manier, een beter bul gaan koop, om te sorg dat hulle uh, kudde uh, beter kwaliteit is, raak nie. So dat hulle moet toegang kry tot geld of tot lenings. Moedig vrije mark aan uh, vir verder en gelijke prijsbepalings. Um, moet nie dat toelaat dat beestvleesprijse of skaafvleesprijse die hoogte inskiet, um, omdat sekere mense die monopolie het, of sekere bezighede een monopolie het, allemaal moet geleentheid kry om uh, te kom kompeteer, en bees of vleis ten hulle eie prijse te verkoop. Ek gaan nie verder dier die um, res gaan nie, ouwens, ek dink um, die laaste ene keer waar ek net wil verwijs is, invoertariewe kan verhoog word dier die regering, so alle beeskaap of vleisprodukte wat ingevoer word, probeer ons uit die land uit te hou, ons wil focus op ons eie mense en ons wil graag die Afrikaanse mark ondersteun, ons Afrikaanse boere ondersteun, en dit sal het moendlik maak om vir, vir hulle om uh, uh, beter um, leefstijl te hee en hierdie, hierdie, se, hierdie sektor beter te ontwikkel. Goed, van die probleme wat hierdie mens ervaar, gronderosie wat voorkom, um, plantegroei of oorbeweiding wat veroorzaak, dat uh, gronderosie voorkom, maar dit gaan maar oor swak bestuur van die grond, 
Uh, jylle weet dat die beeste, hoe meer beeste daar is, hoe meer methaangas word daar vrygestel in die atmosfeer, nee, die beeste is een mis veroorzaak, dat baie methaangas vrygestel word, en dit dra nou by tot aardverwarming, uh, enzovoort. Die oorbeweiding leidt tot verwoestijning. Baie van ons plaatsen wordt kal gevreed, um, uh, en dit leidt daartoe dat die areas al meer en meer die kenmerken van een verwoestijn aanneem. Goed, uh, dieren, beesten is zwaar, hulle trap die grond vast, en dit maakt dat minder water insuiver, meer water loop weg, en dit veroorzaakt ook, of draad bij tot erosie. Oké, okay. um, beestboerderij is belangrijk, hoekom? Dit verskaf een grondstof, ek dink sommer hier aan bully beef, jylle allemaal ken ons hierdie blikkies bully beef, nee. nou ja, dit is maar een voorbeeld van een grondstof, wat ons krijgt uit beeste uit, dan praat ik nu niet eerst van die leer, en die velle, en enzovoort, die ander producte, uh, die been, en so aan, wat gebruik word vir hondekos, enzovoort, nie, nee. Dit draag een geweldig hoeveelheid bij tot die um, Brito Bananse product. Verskaf werk vir baie mense in Zuid-Afrika, en dan, ek het reeds genoemd, dit word gebruik in die vervaardiging van suivelproducten, ons het net weer over gepraat, kaas, melk, en die type van producten. nee. Ons die woordkie voedselsekuriteit is nogal belangrijk. Um, en als gewoonlijke vraag hier wat daarna verwijs, wat is voedselsekuriteit? Definitie daarvoor, dit is wanneer die mensen genoeg het om te eet, zodat so hulle een productieve leven kan leiden. So dit is niet dat daar een gebrek is aan voedsel, daar is genoeg en kwaliteit voedsel, zodat so hulle een productieve leven kan leiden, kan werken en kan aangaan met gesinsleven. Voedselonzekerheid, daar die kos is dan nou afwezig. Ek denk als een definitie wat sê, wanneer een persoon nie weet, waar sy volgende ete vandaan sal kom nie, dan praat ons van voedselonzekerheid, of voedselonsekuriteit, nee, nee, negatieve gedeelte daar. Mens is niet bewust, of hij weet niet waar moet hij sy volgende ete van, van, vandaan krijgen. nie. Nou goed, wat maakt dat ons voedselsekuriteit of voedselonsekuriteit het dan? Um, allemaal het niet toegang tot vruchtbare grond nie, kan nie produseer nie. Ons het in Afrika het lompie rampe wat so elke nou en dan naar voren komt vir ons bestaansboere. Als dat droogte is, is, dan kry ons bestaansboere baie zwaar. Doe het voor armoede. Mense het nie kost nie, omdat hulle nie geld het om kost te kan koop nie. En daarom nie voedselsekuriteit nie. Voedselprijse wat stijg, klimaatsverandering, veroorzaakt dat zeker gewassen niet makkelijk kan aanpassen nie, en niet meer geproduceerd kan worden. nie. Ons vermors een ongelooflike klomp voedsel, vir sy partijdele in die wereld, word daar soveel geproduceerd dat het nooit alles opgebruik kan worden. nie, maar dit wordt eenvoudig weggegooid. Kijk maar naar um, uh, ons eie huishoudings, hoeveel keer word daar voedsel um, nie gebruik nie, in die ijskast geplaas, en dan uh, dag of drie later, dan kan mense het nie meer eet nie, maar vermorsing dra by tot voedsel onzekere. Grondhervorming kan um, bijdra daartoe dat ons voedsel onzekerheid uh, ervaar. Hoekom? Doet eenvoudig omdat baie boere wat nou grond kry, nie bevoeg is om commercieel te boer nie. Hulle het nie die kennis nie, hulle het nie die inlichting nie, technologie nie, hulle het ook die toegang tot sekere uh, uh, dienste soos banken waar hulle lenings kan kry nie. En daar die grondhervorming leid dan daartoe dat een plaas wat effectief bestuur is, nou eeuwenskielik um, uh, 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 nie meer effectief bestuur word nie en nie voedsel kan produceren. Natuurlijk, die toename in mense, hoe meer mense daar is, hoe meer voedsel moet ons produceren. En baie keer hou dit nie, kan dit nie uh, treed hou met mekaar nie. Productie kan nie treed hou met die bevolkingsgroei nie. En dan het ons al reeds verwijs na die bestaansboere wat Um, zwaar krijgen, vooral tijdens droogtes of veldbranden, wat hulle zwaar krijgen. Goed, ons, ek wil niet naar hierdie gaan kyk nie, want um, dit, ek dink dit spreek so al van selfsprekend, um, wat ze materials kan ons in plek sit, om zeker te maken dat ons genoeg voedsel in ons land produceert. Um, ons, uh, jylle kan daar so self lees, volhou, volhou waar een landbouw moet toegepast word, sustainable um, agriculture activities, vir hoe dat grond erosie voorkom, as ons producte het stoer, moet nie dat het slecht word nie, ek denk hier so aan melk, kaas, en die type van producte, ander voedsel, moet nie dat die rotte, peste en plaat het opeet nie, voedselprijse gereguleer, ondersteun kleinskaalse boere, goeie landbouwtechnieke, um, wisselweiding wat toegepast moet word op plaatsen, bestuur van droogtes, 
maak seker dat um, besproeiing nie net, um, uh, dat nie te veel besproei word nie, dat die plante wel die waterkrijf wat hulle nodig het om te groei, maar nie um, oorbesproei word nie. En dan die ander ding wat hulle sê is, moedig mense aan om tuine in hulle erwe te skep, so dat hulle vir hulle self voedsel kan pro produseer. Nee, ek denk aan wortels en tomaties en die die van goed, soos ek ook reeds gister genoem het. <coughs> Oens, hier was nogal een interessante examenvraag hier. Um, het gaan oor voedselsekuriteit tijdens die COVID-periode. Ja, sal sien, dit is sommer laas jaar geskryf. Um, en ek dink, kom ons lees toch saam hier dier, ek dink nie, dit is vir julle beskikbaar gewees hierdie ene nie. Hy sê die vermoe van talle mens in Afrika om toegang te kry tot voldoende veilig en voedsame voedsel om in hulle eet te voorzien, is ontwrig dier opeenvolgende natuurrampe en epidemies. Sê klone Idai en Kenneth spring, spring kan pla in Oost-Afrika en droogtes in die suidelike en Oost-Afrika is voorbeeld hiervan. So hier so sien julle nou, na, uh, uh, um, wat het gebeur in Afrika saam met die epidemie wat ons gehad het, die COVID epidemie of pandemie uh, en dit het daartoe bijgedra dat mense nie genoeg samen voedsel gehad het nie. Goed, COVID-19 pandemie is die nietste katastrofe waar die aantal mense wat honger in die gebied is tot 240 miljoen latoen heem het. In sommige lande het meer as 70% van die bevolking probleme met die toegang tot voedsel. Mense in Afrika ja, ondervind makkelijk voedselonzekerheid als gevolg van een aantal factoren. Die gevolgen is levensverlies, toename in ondervoeding, achteruitgang in gezondheid en school ingeskrywings wat afneem. Oké, okay. ek denk jylle kan sien, hier kan het klompie vraag uit hierdie paragrafie uitkom, <coughs> verskoning. Kom ons kyk, hier so is, definitie van voedselsekeriteit, dit was in die eerste paragrafie. Wat het type cyclone Hier gaan ons bykie terug na klimatologie toe, dis tropische cyclone. Onthou, dis nou in Afrika, nie in Suid-Afrika nie. Hoe, vir hoeveel mense, volgens die artikel, aantal mense wat honger in Afrika is gegroei, denk hy bedrag van 200, bedrag, getal van 240 miljoen mense. En dan, uh, mense in Afrika word, uh, ervaar makkelijk voedselonsekeriteit as gevolg van baie faktore, noem en bespreek drie van hierdie faktore, dit word aan paragraaf drie bespreek. Verduidelik waarom die grendelperiode, die risiko van voedselonsekeriteit in Zuid-Afrika verhoog het. <coughs> Kom ons kyk, Gigge, die laaste vraag hier, paragraaf van ongeveer achterdeels voltooi, paragraaf 4, waarin jy maatregels bespreek hoe voedselsekeriteit in Zuid-Afrika beskerm kan word. Kyk, heb ek hier so, pas volhoudbare landbouwmethodes toe, verhoed grond erosie, beskerm ons grond, is een holbron, toetreffende stoor van voedsel, ons het al daarna verwijs, reguleer die voedselpryse, en nie laat uh, sekere mense monopolie besit nie, ondersteun kleinskaalse boere, pas baie goeie landbouwtechnieke toe, bestuur droogtes, kyk na jou damme, na die vlakke van die damme, en ons het verwijs na die voedseltuine uh, in, in die stad. Goed, ek gaan dier hierdie net vannacht hardloop, jylle ouwens hoef nie daarna te kyk nie, ek gaan voorbij dit gaan. Kom, ons gaan na mijn bouw toe. Kom, ons gaan na mijn bouw toe voordat, ja, kom ons gaan mijn bouw kom ons kyk gauw gauw, wat er bijdra lever mijn bouw tot de economie van Zuid-Afrika? 9,5% amper 10% tot die brute balance per dag, dit skep ongelooflik het om werksgeleentede, duisende mense wat net in die myne werk, en dan is daar ander geleentede, werksgeleentede, wat voortspruit uit die mijnbouw uit. Havens wat uh, uit kan brei, en hier noem ons sommer die voorbeeld van Richard Baai. Nou ja, um, Richard Baai is ons steenkool haven, ons voer uh, ongelooflik om steenkool uit, uh, letterlijk miljoene ton steenkool wat ons jaarlijks by Richard Baai uitvoer. En het zou niet zo so gewees het, die haven zou niet zo so ontwikkel het, as dit niet was, daarvoor dat mijnbouw, die mijn van steenkool, uh, al groter en belangriker geword het in Zuid-Afrika nie. Goed, dit verskaf grondstof aan nijwerhede, mijnbouw, ek denk aan ijstererts bijvoorbeeld hier so, uh, goud wat uiteindelijk juwele word, 
verdien ongelooflik om valuta vir ons, ons verkoop baie van hierdie producte, steenkool, eister ads, en dan stimuleer, stimuleer het ook ander sektore van die ekonomie. Um, vervoer bijvoorbeeld, handel, koop en verkoop, die ringe wat gemaakt word, dat uiteindelijk verkoop word. Nee, so daar die sektore word gestimuleerd omdat mijnbouw plaatsvindt. Nieuwe dorpe en infrastructuur ontwikkel. En ik denk dat als je het lompie dorpies, misschien ken je niet, maar van hulle niet, maar ik denk aan dorpies wat eindelijk ontstaan het, net als gevolg van mijnbouw. Natuurlijk, misschien bekend die in Zuid-Afrika is Johannesburg, wat begin het als een mijndorp. Kimberley, wat begin het als een mijndorp. En kijk hoe lijken hulle vandaag. En dan is dat ander ook, als ik denk aan dorpies zoals so Stilfontein, en Western Area, daar in Gauteng, en daar in, in, in Noordwest. Maar um, dit daar gelaat. So dorpen, paaie spoorlijnen ontwikkel als gevolg van mijnbouw. En dan breid dit daar vanaf uit. Wat, bete wat is die betekenis van mijnbouw? Dit help in die infrastructuur. Ons het dit nou reeds gesê. Dit is die grondstof of die drijfveer wat grondstof verschaf voor ontwikkeling in Zuid-Afrika. Het is verantwoordelijk voor die daarstelling van universiteiten en andere opvoedkundige in inrichtings. Kan je licht ding? Hierdie mense wat... Um, gaan studeren bij universiteiten, geoloe, hulle krijgen die geleentheid om in mijnen te gaan werken en te helpen met die ontginning, of die wetenschappelijk is, maar die processen moet, moet uh, daarstel om die goud uit die erts uit te onttrek, of die verwerking moet doen van um, uh, eister erts bijvoorbeeld. Zo so kan je zien dat daar behoefte is aan opleiding, en dit is als gevolg van mijnbouw, het ons zekere kennis en vaardigheden nodig, en dit leidt tot die skep van hierdie inrichting, soos hier so genoemd dan. Verskynheid van mineralen. hierdie tabelletje hieronder, wees vir ons naar wat, wat ons ontgin, en waar leen ons in die wereld, en dan ook beleggings kom naar Zuid-Afrika. Ons eerste goudmijnbedrijf is eindelijk maar gedrijf door Europese mensen wat ge geld kon bele om goud in Johannesburg te ontdekken. en dan ook die diamanten is door um, uh, mensen uit Europa, uh, gefinansieerd in die begin. En natuurlijk, die ander ding van mijnbouw is dat ons mensen lok naar Zuid-Afrika toe, wat in hierdie sector wil kom werk. En baie keer is het goed geskoolde, goed opgeleide mensen. Kom ons kyk gaan na hierdie minerale. Uh, ja, kyk hier waar is Zuid-Afrika. Als ons kyk na platine, mangaan en kroom, is ons die top produceerder. En kyk hoe groot is ons reserves wat ons heet tot ons beskikking. Diamanten is ons die tweede grootste produceerder, 24% goud, steenkool, en ek dink eister erts is ook nog hier onder aan, ek net, ek is nie seker of hy daar is nie, maar goed, so, maar hier kan jullie zien dat ons erg bevoorig is, met de groot verscheidenheid minerale, eh, en, en hulbronne, en dan aan de andere kant, dat ons geweldige goede reserves het, wat ons tot ons voordeel kan aanwend. Nou, mijnbouw het zekere factoren wat eindelijk maakt dat het lekker is voor ons om in die mijnbouwbedrijf te kan wees, wat ons begunstig en wat voor ons helpt. En ik het nou reeds naar een paar verwijs, baie minerale, baie reeks, grote reserves. Ons het een ongelooflike arbeidsmacht, ongeschoold, maar ook geschoolde arbeiders, wat in hierdie bedrijf kan werk. Um, ons word bevoordeel die buitenlandse geschoolde mijnwerkers, wat in hierdie sector van die buitenland afkom, en hier by ons kom help en kom weg. Dan die baie geld in ons myne bele, bele vandag nog steeds, dit dra by tot die infrastructuur ontwikkeling, so ons het al reeds een baie goeie infrastructuur. So dit is een van die faktore wat mijnbouw beginste. Die feit dat ons paaie het, spoorlijn het, havens het, help en die beginste die mijnbouw in ons land. Die la productiekoste, want ons mineralen is gelukkig in, in die sin, behalwe nou goud eindelijk, dat ons dit na die oppervlakte kan ontgin. Ek denk aan steenkool en eister uit, vooral na by, vooral hulle na by die oppervlakte, wat het goedkoper maak om te ontgin. Die hoge kwaliteit van ons mineralen, ons eister uit en ook ons steenkool, en dan uh, ons ons eie steenkoolreserves, so om elektriciteit op te werk, maak dit vir ons eindelijk relatief goedkoop, of is van stel om relatief goedkoop te wees. Ons het dan die steenkoolreserves, ons voer het lomp uit, maar ons het genoeg om ons eie kracht op te werk mee. Uh, dis, van, dis van die factoren wat ons nou beginste. Kom ons kyk bykie wat benadeel ons, wat pla ons in, in Zuid-Afrika. Die feit dat ons 
die probleme dat dit warm is onder in die mijnen, die hoge temperaturen onder grond. Dit is niet goed voor die gezondheid nie. Die opleidingskoste, dit is duur voor ons om werkers op te leiden. Baie keer um, word werkers ook ziek uh, nadat hulle, uh, net nadat hulle opgeleid is en dit uh, veroorzaak ook problemen. Um, stakings, jullie weet van wat de schade, stakings, andere in die mijnbouwbedrijf, maar alle, alle bedrijven. Die afstanden tussen die mijnen en die havens, ongelukkig is die meeste van ons mijnen in die uh, noorden van die land geleerd. Uh, Tabazimbi, Palaborwa, Welkom, daar die areas, Johannesburg, omgeving, die, die, die witwaterrand, zo so ver van die, van die havens af. Uh, Mijnbouw is gevaarlijke activiteit. Jelle ons, ik hoef niet veel te zeggen, nie, van aan die skagmijnbouw, maar ook oopgroef is maar gevaarlijk. Ons ervaar watertekorten elke nou en dan. Mijnbouw gebruikt wij water. Die ander kopsheer is die prijzen wat so wissel. Jelle hou die goudprys zeker dop. Elke nou en dan dan sê hulle, wat is die prijs voor goud? Wat is die prijs van um, uh, platinum? En daar die producten, ze uh, uh, prijs wissel. En dit maakt het, betekent dat ons Um, niet die moeite waard is voor partijmijnen om voor te gaan met, 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 met productie. Ik heb het reeds verwijs naar die stakings en protectieactie bij water wat ons gebruikt. Een ongelukkig hartseer gedeelte is dat ja, mijn producten is niet herniebaar. Zo, nie. so dit wat ons gebruikt het, het ons opgebruikt, ons kan niet dit vervangen. Nie. En dan die andere deel is ongelukken wat in mijnen voorkomt: rotstortings, gasontploffings. Ongelukkig komt dit voor. Een steenkool ontginning, dit is die een waar na ons nou moet gaan kijken voor, voor, voor die eindexamen. Um, daar is naar al die scholen toe, zover ik weet, um, een document gestuurd wat focus is. Ik denk dat ze hele klompje bladzijden, om 30 bladzijden, wat focus op steenkool ontginning in Zuid-Afrika. Um, en ik denk hier zo kan ons misschien net vanaf kijken naar jullie. Um, en dat wat hier zo so is. Steenkunst in Afrika speelt een belangrijke rol. Hoe komt dit veroorzaak of dit verschaf? Uh, amper drie kwart van eskomse brandstof voor dat ons het nou nou daarna verwijs. Maar aan die andere kant geeft het ook dan steenkool voor Sassel, wat zo so 35% van die brandstof in Zuid-Afrika vervaren. So daar die twee sectoren: Sassel, brandstof, en dan eskom, elektriciteit, uh, gebruik en steen zwaar op steenkool ontgaan. Steenkoolontginning in Zuid-Afrika is hoofdzakelijk in die hoofdveld gecentreerd. Daar na bij Mpumalanga of in Mpumalanga bij Witbank. Met rofweg 60% van die landse neersla wat in Witbank en die omliggende omgeving voorkom. Um, ek gaan nie na die vraagjes kyk nie. Ek denk jylle ouwens kan zelf daarna gaan kyk. Uh, miskien het stilstaan. Nee. Ik ga niet daarbij stilstaan. Ik nie. is bang, ons gaan niet klaarkrijgen met ons schijfjes. Uh, Kom eens kijken naar secundaire activiteiten. Goed, nou, voordat ik bij die secundaire activiteiten kom, wil ik graag een vraag hier vragen. En nu wil ik vragen dat ons het als volgend teer. Als je die vraag recht kan beantwoorden, ga je een punt krijgen. Die school wat hier die vraag eerst recht antwoordt, gaan twee, excuse, gaan twee extra punten krijgen. Met andere woorden, kan drie punten krijgen. Nou. Nou, hier komt het nou. Ik wil vragen dat die onderwijzers klaar voor ons een tik bij die chatbox, die schoolse naam. En wanneer ik die vraag vraag, dan kan hulle niet dadelijk voor ons sê wat is die rechte antwoord in het stier. So, ja, dat is het. Ons, ik um, hoop uh, jullie kan voor mij nou zien daar zo. So. so verstaan ons nou mooi. Ik ga één vraag hier vragen. Die span wat om, eer, wat om correct antwoord, het kan allemaal wees, al die skole kan recht antwoord. Um, als je recht antwoord, krijg je een punt. Maar als jij eerste is, ga je twee bonuspunten krijgen. Nou goed, die vraag hier gaan kom uit die primaire sector, oor iets in die primaire sector. Nou goed, ik ga vragen, ik neem aan allemaal het klaar die schoolse naam ingetik. Jullie wachten nou net voor die vraag, jullie gaan die vraag hier um, beantwoorden. En die rechte antwoord stier, die eerste antwoord wat bij mij uitkomt, zal dan uh, twee extra bonuspunten krijgen. Alright, nou hier kom je vraag. Ik wil weten, als blij in die weeskaap, Koeberg is een krachtopwekker. Een watersector. 
val hier die kracht opwekken. Kom ons kyk. Wie gaan eerste wees met die rechte antwoord aan? Onnees, jylle moet nou vanachtig. Owens, moet nie die verkeerde antwoord gee nie. Ek kyk en ek sien nog nie antwoorde nie. Nog niemand antwoord nie. Onthou, ek wil nie die naam sien van die school nie. Ek wil die antwoord ook sien. Ek sê weer die vraag. Koeberg is een krachtopwekker. Skep elektriciteit. En wat is sektor? Le Koeberg. Het ek een antwoord daar so? Lyk vir my Proteus. Sê, dit is die tertiaire sektor. Reinsai, meneer Arendse, sê tertiaire. Saxonsi, sê tertiaire. En dan sê, Saxon C, secondary sector. En hulle is die eerste school, lyk het vir my met die rechte antwoord. Onthou, ja, is ek recht, Saxon C, oor daar is een ander ene, is het Bowlen, Bowlen secondary, is ek hoop ek sê die naam recht, julle het gesê, o, ja, nee, nee, ja, Is dit nou sekondair, of is dit sekondaire school? Ek denk, kom ons aanvaar, Bouwillen, jylle sê sekondaire school, jylle sê sekondaire school ook, maar jylle sê sekondaire sê rechte sektor daar. Dan sal die ander skole gaan allemaal een punt kry. Wat jy allemaal nie gaan vir die punte opskryf hier so, maar Bouwillen, jylle is dan nou die voorlopers op hierdie stadium met drie punte. Ek gaan gauw verduidelik, en dit is een vraagje wat uit die ouwe vraag stel, hy kom, seker van so vier jaar terug, wat hulle die vraag gevraag het, kracht opwekken. Is dit in die primaire sektor, sekondaire of tertiaire sektor? Nou, ons is geneig om te sê tertiaire sektor, want kracht verskaffing en kracht leef by water en kracht voorsiening. Dan denk ons, dit is in die tertiaire sektor, maar opwekken van kracht, interessant genoeg, beskou hulle as een sekondaire activiteit. Dit gaan in die vervaardiging sektor, vandaar die bedrijf in. So, ehm, Die verskaffing van elektriciteit, kyk net mooi na as jy so'n vraag krijg, die verskaffing van elektriciteit dier die mispaliteite, dit is een tertiaire activiteit. Maar die opwekking van kracht is een primaire activiteit. Goed, kom ons gaan na die sekondaire activiteite toe. Owens, ek het reeds gesê, sekundaire activiteite gaan oor nijwerede, het gaan oor vervaardig en constructie, jylle sal nou onthou het ek het genoem, nou ons krij oorzakelijk twee groepe, ons krij jou lichte nijwerede en zwaar nijwerede, die twee fotokies beeld vir ons mooi, daar wat ek koeldrank maak, dit sal ons as een lichte nijwerede beskou, hier so klomp die ander voorbeelde, en as ons kyk na zwaar nijwerede, dan sien ons dit like anders, dit is soos eister en staalfabrieke, motorfabrieke en sovoorts. Nou, as ons gaan kyk na die grondstoffe, dan sien ons gewoonlik het lichte nijwerede, maar een klein area nodig, een klein hoeveelhede grondstoffe nodig, maar jou zwaar nijwerede, hulle het massas trokke van hierdie grondstoffe nodig. Ek denk aan een staalfabriek, met die tonne en tonne eister erts, wat hulle nodig het. Nou, wat hulle area of die oppervlakte wat hulle nodig het betref, is die kleine nijwerede, lichte nijwerede, nie eindig gebonde nie, maar jou zwaar nijwerede het groot areas nodig, hulle soek gewoonlik groot oppervlakte is gelijk grond, buiten die stad wat goedkoop is. As ons kyk na infrastructuur, dan is dit vooral die padnetwerk wat belangrijk is, want hulle moet koeldranke verskuif van die winkel af, van die fabriek af, na die winkels toe, hulle het kracht nodig, en as mys kyk na zwaar nijwerede, gebruik hulle hoofdzakelijk in een groot mate, paaie, maar ook spoorwee, om daar die tonne en tonne producte, wat hulle, grondstoffe, by hulle te kry, so dat hulle producte kan vervare. Baie kracht ook nodig. Goed, die inpak op die omgeving, gewoonlik een baie klein inpak, jou lichte nijwerede, zwaar nijwerede, nie net luchtbesoedeling nie, maar ook water en grondbesoedeling, baie afvalprodukte, terwyl by jou lichte nijwerede, is daar nie eindelijk afvalprodukte nie. 
Ons kyk na die volgende skyfie. Hier kan een mens een idee kry van hoe lyk het by Sassol, wat steenkool vat en dan haal hulle, onttrek hulle die petroleum producte, maak ook ander producte. Hier is deel van die PWV val driehoekgebied. Hier is metal staal in Van der Bijl Park, kan julle sien die ongelooflike hoeveelheid besoedeling en dan van hulle afvalproducte het hulle ashoope of dams wat hulle op gaan gooi, nie ver weg van die fabriek af nie, maar geweldige groot oppervlakte wat hulle nodig het, buiten die stad, baie besoedeling van die producte wat hulle maak, net sommer so in die proces, hier die staalblokke wat gegiet is, word uiteindelik staalplate, sê die rolle, dit word of uitgevoer, of dit word gebruik vir die maak van voertuie, in Suid-Afrika of zakelijk voel ons op maak van ijskaste, wasmachine, sinkplaat vir dakke, en sovoort, ek kan anhou en anhou, nee, maar dit is metal steel, metal staal. Kom ons kyk bykie na sekere of gespecificeerde type snuiverhede, nou partij nuiverhede, het nodig om by hulle grondstof te wees. Hoekom? Dit is gewoonlik omdat hulle goed het hoeveel hulle grondstof benodig en dit is duur om daar die grondstof te vervoer. Dit is hoe saak ek jou eister in stal myne, nijwerede, of jou suikermelens, wat nabij die suikerrietlande reie wil wees. Goed, dan kyk ons na producte wat nabij die mark gelee moet wees. Dit is omdat hulle producte bederfbaar is, hulle is met anwoord een mark georiënteer. Ek denk bijvoorbeeld aan hier aan iemand soos bakkerije bijvoorbeeld. Meeste van die tyd wil hulle nabij wees aan die mark. Hy wil nie te ver wees nie, want product gaan af, dit word oud, as dit te lang of te ver vervoer moet word. Blomme, mense wat blomme produceer, wil nie te ver van die dorp of die stad afwees nie, want hoe verder die blomme moet vervoer, hoe dierder word dit, en hoe groter is die kans dat het kan oud word, lelik word. Ongebonde nijwerede. Ek het nou die woord apostere hier eerste. Dit is nijwerede wat nie noodwende na by mark of ver van of na by die grondstof hoef te wees nie. Hulle kan enige plek wees soos bijvoorbeeld die ouwens wat oortre, wat banke en so aan oortre. Hulle kan kies waar hulle wil wees. As hulle materiaal nodig het vir die oortrekwerk, dan rij hulle dit aan. Mense rij gewoonlik met hulle producte tot by hulle. So hulle is nie gebonde nie, hulle kan enige plek in die dorp of die stad wees. Dan krij ons sekere nijwerede wat hulle alomteenwoordige nijwerede noem. Nou, hulle is gewoonlik in elke stad omtrend teenwoordig. Jy krij slaghuise, die ons wat kleren verstel, jou bakkerije, mense wat internetdienste verskap, dit is jou alomteenwoordige nijwerede. Brugnijwerede is gewoonlik een skakel tussen die grondstof en die mark, of is tussen die grondstof en die mark gelee. Ek denk aan jou olie raffinaderie hier so bijvoorbeeld. Die olie wat ons in Zuid-Afrika krij, kom met bote aan, dit word verwerk of pijpleidings aan, dan word het verwerk door die olie raffinaderie en van daar word die brandstof verspreid na die rest van die land toe. So dit is wat ons noem brugnijwerede. Nijwerede, kan nie enige plek gelewe wees nie, daar is sekere faktore wat een rol speel, nee, vir al jou zwaar nijwerede, kyk ons maar die volgende, is dat kracht, hulle het kracht nodig, hulle het grondstoffe nodig, hulle het geskoolde of ongeskoolde arbeid, beide van al twee gewoonlik nodig, hulle moet kyk na die omgeving en die inpak wat hulle op die omgeving het, hulle moet na by een markt wees, of so dat hulle die producte na hulle markt toe kan uitvoer, nijwerede gebruik baie water, so meeste nijwerede sal in die omgeving wees, waar daar water beskikbaar het. Deze dag is communicatie al meer en meer belangrijk. Communicatie met werkers, communicatie met oorseese markte, bestellings te neem, enzovoort. En dan natuurlijk vervoer. Het sy dit per spoor, per pad, per boot is, maar dit is die behoeftes en faktore wat bepaal waar een nijwerheid gelees sal wees. En geen nijwerheid kan in een area ontwikkeld waar die grond ongelijk is of in een berg achtergestreek nie. So hulle verkies groot gelijk areas. Excuse. Hierso is vraagie uit die ou vraagstelheid oor bakkerij, huishouding, en ons kyk na hierdie kringloop wat ons hierso sien, die mense van die omgeving bestee 
koop brood, koop koek, koop wat ook al by die pastije, hybrid bakkerij, nou maak ek veel honger, ek hoop jy het al kans gehad om te eet, en dan die bakkerij, vir, uh, sy mense verdien lone of salarisse, hulle betaal huur vir die gebouw, um, en uh, dit word weer na die verskillende huishoudings toegevat, so kan jylle hierdie kringloop sien, hierdie is gewoon een markgerichte of een markgeoriënteerde uh, activiteit, want hulle wil producten verskaf nabij, hulle wil nabij die markt wees, hulle wil gauw hulle producte, hy warm vaars brood moet vannacht by die mense uit kan kom. En sy gaan nie na die vraagjes die vraag stil staan nie, ek sien ons tyd is, um, is beperk, so ek gaan so bykie vinniger gaan. Kom ons kyk na die nuiverheidstreke van Zuid-Afrika, ons het vier kern nuiverheidstreke, nou, hierdie kern nuiverheidstreke hoef julle net twee van te leer en in detail te gaan leer, dis die PWV of die Gauteng area, en dan natuurlijk die Zuid-Westkaap. Die ander twee moet ons net weet waar is die Durban Pine Town, daar by Kwazulu Natal, en dan PE uit Den Haag, wat die hier so in die Oostkaap gelees, allemaal van julle weet ons daar wat dit is. Goed, um, ek sien hier so is een fout P, PWV en PE uit Den Haag, dit is nie PE uit Den Haag nie, dit is Zuid-Westkaap, is wat geëxamineer moet word. Goed, nou as ons kyk na die PWV, wat julle moet weet is, wat er faktore het veroorzaak, dat hier die gebied ontwikkel het as een groot nuiverheidskern in ons land, omtrent so 48% van die brute balans product word hier geproduceer. Hoekom is dit so? Ek dink een van die belangrijkste dinge wat plaasgevind het die, is die ontdekking van goud, wat eindelijk het loo op ander activiteite gestimuleer het in hierdie area. Die feit dat daar so baie mense by mekaar is, skep een groot mark, ek gaan nie dier hierdie gaan nie, jylle kan self dit gaan opsom in die boeke. Wat sy type nuiverhede kry ons hier? Ons het al reeds verwijs na Sassol en Eister en Staal product, uh, 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 producte, motorfabrieke, swaar machinerie, vir al jou grondwerk machinerie, jou uh, kat en kattepiller, die type van producte word hier so of ingevoer of vervaardig en in stand gewees. En dan as ons kyk na die Zuid-Westkaap, Kijk bykie na die industrie wat ons het, wat belangrik is. Julle weet, ons het geweldig baie vruchte. Ons maak wijn, um, vis, koring, wat hoofdzakelijk vir meelproduksie ge, ge, um, geproduceer word. Dan het ons ook um, aanvankelijk, ek dink hy is nog enkele, maar die klerenmark of die klerenproduksie het ook nogal een belangrike rol gespeel, vooral vroeger, en dan producte so skoene, Skepe wil ons probeer focus op herstelwerk, brandstof raffinaderij, daar by Mulnerton, jylle weet mos hoe lyk dit na, daar die groot tanks van daar so staan, waar die olie omskep in brandstof, en dan verspreid na die rest van die land toe. En dan het ons ook ander nuiverhede, soos bijvoorbeeld drukkers uitgewe, mense wat verpakkingsmateriaal vervaardig, enzovoort. Nou, hier is die klompie faktore, ek wil ook nie te veel daar oor sê nie, die feit dat ons een haven het, ons kan contact hee met die rest van die wereldse markte, ons het een geweldige hoeveelheid grondstoffe wat geproduceer word, een groot verscheidenheid, en wat ons ook baie van uitvoer na die wereldmarkte toe. Ons het droogdok geriewe, waar skepe herstel kan word, ons het baie geskoolde arbeid beskikbaar, en natuurlijk is een amper 3,5 miljoen mense, wat een plaaslike mark is, waar baie van hierdie producte verkoop kan word, en dit help, om sukses te verseker. Ons steen nie net op die wereldmarkt en die uitvoermarkt nie, maar ons steen in een groot mate ook op die hoeveelheid mense wat die is, waar ons ons eie producte kan verkoop. Nou, um, kom ons gaan kyk, as jylle nou gekyk het na die vier kern nuiverheidsstreke, ek wil net terug gaan na daar die kaartje toe, dan sal jylle achterkom, ons sit eindelijk met die probleem in Zuid-Afrika, en een van hierdie probleme is die feit dat ons letterlijk kernarea's het, waar al ons nuiverhede gecentreer is. PWV, die Zuid-Westkaap, um, Durban Pine Town en P. uit Den Haag. Nou, die probleem met hierdie is, alles is gecentraliseerd en alle ontwikkeling vind eindelijk nou in die streke plaas. En minder ontwikkeling vind in die res van ons land plaas. So die ideaal is om betek hier nuiverhede te decentraliseer jylle moet bykie gaan kyk na decentralisatie. Nou, wat die regering gedoen het, 
um, is die volgende. Hulle het gekom met een strategie om industriële ontwikkeling te laat plaasvind. Hier in Saldana Bay, en sy skies hier my net een sekond, ja, in Saldana Bay um, het ons een, een nijverheidsontwikkelingszone wat geskep is. Die voek, het is een van acht ander, of een van acht verskillende nijverheidsontwikkelingszone. Ons praat sommer van een nos, nijverheidsontwikkelingszone. Nou, Saldana Bay is die een waar jylle gaan ek samen skryf. Hier is die ander aangedui. Nou hulle sê, jy is veronderstel om die verskillende nijverheidsontwikkelingszones te kan identificeer. Daar so sien jylle Saldana. Tweede een is Kuga, daar by Port Elisabeth. Kan nie sy nieuwe naam sê nie. Ek weet nie wie kan dit sê nie. Dan by Oost-London is daar ene. By Durban, daar sê jylle aantal um, nijverheidsontwikkelingszones waar die klemval, klein area, maar nieuwe nijverhede wat geskep word. So, dit is gewoonlik na by die hawe of lichthavens, waar hulle probeer, die regering probeer, om nieuwe werkskeleentere te skep die middel van industrie. En so bykie van hierdie industrie wat in Gauteng is, in PE, in, 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 in Durban is, um, weeskap, net so bykie te verspreid, uit te skuif, na nieuwe areas in, in, in Suid-Afrika. Die tweede ding wat die regering gedoen het, is om ruimtelike ontwikkelingsinitiatieve of areas te skep waar hulle dink dat daar in, dier middel van infrastructuur verbetering, dier paai of spoorlijne bijvoorbeeld, die geleentheid kan skep om ontwikkeling te laat plaasvind in daar gebied, om beter um, al werksgeleentheid te skep vir die mense in die omgeving, maar dan ook aan die ander kant die, die levensomstandighede van hierdie mense te verbeter. Nou die ene waar oor ons examen gaan skryf, Moe nie na hierdie kyk nie, vergeet daarvan, ons skryf examen oor wat hulle hier noem die Weskus Beleggingsinitiatief. Nou wat lekker is, ons kapenaars, ons ken nou vir Saldana baie, en die Weskus is hierdie area wat eigenlijk baie bekend is aan ons, die N7, hierdie area, weerskante van die N7. Daar is 12 ander ontwikkelingsinitiatieve ruimtelike ontwikkelingsinitiatieve. Areas, ruimte, ne, sien julle, ruimtelike ontwikkelingsinitiatieve. <coughs> die een wat miskien die bekendste is, is die uh, Maputo ontwikkelingskorridor, waar die N4 hoofdpad, die so opgegradeer is, verbeter is, en uiteindelik die Gautengse uh, uh, nijwerhede verbind het met hierdie gedeeltes in Mumpamalanga, en tot by die hawe, Maputo hawe gegaan het, so die Maputo ontwikkelingskorridor is, is, is eindelijk een van die groot succesverhalen hier so. Nou die een waar naar ons gaan kyk, Westkus Beleggingsinitiatief, en dan, dit is een ruimtelijke ontwikkelingsinitiatief, een rooi, en ek gaan net terug, excuse, net terug naar die vorige een toe, die nijverheids, die nos, die nijverheids, ons is Saldana by self. Alright, ek het nou nie inlichting hier oor ingesit nie, maar kyk so bykie hier so, die, uh, ek het hier so nou, uh, moes ek nie een pijlkie gehad het nie, so ouwens kyk net vir my hier so, hierdie pijlkie van my het om een of ander rede nou weggeskyf hier so, ek gaan maar so bykie, ek gaan my nou kan langer maak nie, kom ons kyk nie, die Westkus Beleggingsinitiatief, dit is hierdie gedeelte nou waarvan ons praat, ne? jy moet weet waar het gelee is, en die verbeterde infrastructuur het eindelijk veroorzaak, of leid daartoe, dat ons kan focus op beter geleentere vir toerisme, onder andere, dit is nie al wat oor dit gaan nie, die Saldana baai, die hawe, waarop focus hulle, hoofdzakelijk op herniebare energie, dit is jou son energie, wind energie, olie en gas, maar het team is skeepsbou, skeepsbou en skeepsherstelwerk, en dan ook stal en mineraalprodukte, so daar is een klompie focuspunte, in Saldana baai, wat een nijverheidsontwikkelingszone is, maar ook in die hele streek, in die weeskus, is daar uh, focus om te probeer om vir die mense uh, beter geleentere te skep. Kom ons kyk bykie, wat is die impact van hierdie beleggingsinitiatief of hierdie nijwerdingsontwikkelingszone? Die pro hulle probeer daardoor om potentiaal vir die mense te skep um, uh, 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 geleentheid om geld te verdien, salaris te verdien. Dit sal daartoe leid dat koop 
koop kracht toeneem, mense nie so arm sal wees nie, hulle kan uh, meer en beter verdien, hulle levensstandaard kan verbeter, dit skep toegang tot infrastructuur soos paie, maar nie net paie nie, ook kracht en water word verbeter, voorsiening word verbeter, die mense vaardighede verbeter, hulle kry en leer nieuwe vaardighede, technieke aan, uh, opleiding wat voorkom, en dit draad daartoe by dat hierdie mense en hierdie omgeving sy vaardighede verbeter. Ons kry dat mense entrepreneurs word uh, in hierdie areas, vir hulle self een lewe maak dier entrepreneurskap. Dit het een reese inpak op toerisme, geef een mense geleentheid om areas te bereik, wat hulle nooit voor een sou kon bereik nie. En dan verminder dan die landelijke stedelijke migratie, dit is eindelijk een van die belangrike aspekte, om te probeer om vir die mense in hierdie areas werksgeleentheden te skep, een goeie levensstandaard te skep, so dat hulle nie nodig het om te verskuif na die landelik, ah, na die stede toe, in die landelik gebiede, jy het om al ontvolk raak, so wat ons gister geseen het. Hier so een klein videokie, ek gaan dit gauw vir julle speel, dit gaan oor, specifiek die Saldana baai, um, ontwikkelings, uh, 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 nee, die Saldana baai, nijverheids ont, uh, ontwikkelingszone, so die gefokus val op Saldana, die hawe en die omringende gebied as een nijverheidsgebied. So, kom, we gaan vir speel, kyk gerust daarna, ek hoop die klank gaan werk, die vorige keer het ons bykie gesik om in die klank, maar kom ons kyk of die klank werk, kom ons kyk. Um, nee, dit is sien, daar is definitief nie klank nie, kan nie net gegoed die video pause, Saldana Bay Industrial Development Zone was officially launched by President Jacob Zuma in October 2013 and is strategically located to operate as a service, maintenance, fabrication and supply hub for the future growth potential of the South African oil and gas sector. The Industrial Development Zone, also known as IDZ, could potentially generate 80% of the Western Cape's gross geographic product within 20 years. The build-out alone looks set to generate 7 billion rand within the first five years and a further 180 billion rand investment possible in the next 15 years. With so much at stake, local and national companies are keeping a close eye on developments in the region and are looking to take full advantage of every opportunity that the Saldana Bay IDZ offers. With this in mind, Cape Business News is partnering with key stakeholders to give interested businesses an opportunity to see exactly what is happening at the Saldana port and explore the opportunities available. The first of its kind executive insider briefing will be held at the port of Saldana on 25th February 2016. This high-level roundtable forum will focus specifically on supply chain and investment opportunities in Saldana's IDZ and Special Economic Zone. The exclusive full-day program includes a site visit, networking opportunities with stakeholders and investors from both the public and private sectors. Ibrahim Tokolia, CEO of the South African Oil and Gas Alliance, is one of the high-level speakers that will be attending on the day. Tokolia had the following to say in an interview with Cape Business News. Uh, Saldana is uh, being prepared as an oil and gas supply base for East and West Africa and South Africa. And there's quite a bit of investments that have been earmarked. If everything goes through, it will be more than a billion dollars or 15 billion rand that gets invested in that area to realize the potential of the oil and gas industry. And from there, a lot of opportunities will arise. Um, well, for small businesses, uh, they could be, uh, you know, to, to provide services to the construction and other companies that will be active in, in, in that uh, development stage. Uh, if you speak to the Saldana Bay IDZ and the Saldana Bay people in the area, they'll be able to assist you to see what opportunities there could be. Daar sê, um, Amal het nou daarom een idee van wat daar aangaan in Saldana Baai, en ek denk oor die afgelopen klompe jare het daar baie ontwikkeling plaasgevind, hier is so'n mooi fotokie, dat julle daarom een idee kan kry, waarvan daar die eisterarts uitgevoer word, wat van Sishin afkom, um, die industrie 
of die industrie in hierdie area um, gaan net meer en meer word, die nijverhede gaan net meer en meer word, en dit skep het lomp werksgeleendhede, nie net vir die mens in die omgeving nie, maar het sal ook mense lok uit die stad uit, om daar te gaan werk in daar die omgeving. Ons terse herre activiteite gaan oor dienstlevering, nou ek het nie baie oor terse herre activiteite te, te, te sê nie, um, behalwe dat, ek, dat het ongelooflik belangrijk is, um, in die eerste plek ons water en krachtvoorziening, geen nijverheid kan sonder kracht of water uh, bestaan maak nie, geen bezigheid kan sonder kracht of water functioneer nie, denk maar aan bestellings wat geneem moet word, of verpakking wat moet gedoen word, as dan die kracht is nie, kan dit net eenvoudig nie gebeur nie, um, communicatie, bestellings wat geplaas moet word, of um, uh, 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 online verkope wat gedoen moet word, as dan die kracht is nie, dan kan dit nie plaasvind nie, so die dienstlevering, die dienstsector in Zuid-Afrika, is gew onder geweldige druk, uh, uh, op hierdie stadium, en as ons wil, ekonomische groei wil dat plaasvind, sal ons moet focus, om hierdie sectoren um, um, op standaard te kry, handel, uh, het sy dit internationale handel is, of um, uh, handel in winkels, um, is een tertiaire activiteit, invoer en uitvoer, dra een ongelooflike hoeveelheid by tot um, valita inkomste vir een land, denk jy allemaal weet wat die verskil is tussen in en uitvoeren. ek denk die ideaal is, ons wil probeer om meer uit te voer en waarde, toegevoegde waarde producte uit te voer, in plaas daarvan om grondstoffe uit te voer, en dit dra by tot uh, economische groei in een land. Goed, kom ons kyk net so vanaf, wat is die voordele verbonde daaraan, om te kan handel drijf, maar vooral internationale handel drijf, um, ons raak oor ons slaan van ons surplus, ons het te veel, ons produceer te veel, ons het een oor uh, maat, uh, steenkool bijvoorbeeld, ons kan van het ons slaan raak, ons kan het verkoop, en ons kan daar die wins, kan ons gebruik, in Zuid-Afrika vir verder ontwikkeling. Um, die ander voordeel wat ons het, is dat ons kan um, beter kwaliteit producten kry, bijvoorbeeld. Ne? Ons uh, kan by baie keer nie um, sekere producten vervaardig in ons land nie, want ons het nie die kennis nie vaardig hier nie, en daarom kan ons seker maak dier in te voer, kan ons sekere producten, um, goeie kwaliteit producten van ander land af invoer. Um, ja, Handel dra by tot het klomp werksgeleentede, nie net in havens nie, maar ook op ander plekke. Competitie, beide plaaslik en internationaal, is altyd een goede ding, druk die producte sy prijse af. Daar is nadele verbonde aan, uh, plaaslike nijverhede kan oor skade word, dier dit wat ons invoer, rijk lande mag politieke sake in ander lande beinvloed, ek denk aan China, wat in die Afrika lande bijvoorbeeld probeer inmeng, dit is nie die enigste plek nie. Goed, en dan die nadele is, baie keer um, die afhankelijkheid van ontwikkel, ontwikkelde lande. Uh, um, ons Afrika lande raak baie keer afhankelijk vir almoese en hulp van internationale lande, uh, ontwikkelde lande, wat nie een goeie ding is nie. Um, ek gaan voorbij, kom ons kom by die laaste gedeelte wat ek wil, wil na kyk, dit is die informele sector, dit is miskien Ek is seker al vanaf gaan een vraag wees en eindig saam met daar oor, so geef ons bykie uh, aandag, ek weet is nou warm, jylle is honger, maar kom ons kyk laatste paar minuten. informele sector is een van die grootste sectoren in Zuid-Afrika. Um, wat is dit? Dis mense wat nie in die formele sector werk nie, dis gewoon ek ons parkeerwachter, ons tydelike arbeiders, hulle is nergens geregisteer nie, hulle betaal nergens belasting nie. Mense werk vir hulle self, um, dit is baie keer net die tydelike geleentheid waarvoor hulle werk, bijvoorbeeld as, hulle, as het oestheid is, en hierdie mense het geen werksekuriteit nie, hulle dra nie by tot die brute brandse product nie, omdat hulle nie belasting betaal nie, en ons gaan kyk bykie na die kenmerke van hierdie informele sector, hoekom is hulle belangrijk, hierdie mense create of skep vir hulle selfe inkomste, en het maak dat ons kan sê die werkloosheid is laar in Zuid-Afrika, want hierdie mense werk, alhoewel dit nie in die formele sector is nie. Baie keer dra hulle by daartoe, dat prijse van goedere laar is, ek dink aan producten wat hulle op straat verkoop, 
wat jy in, in, in een winkel baie dure voor sal, pra, sal betaal, en dan kan jy dit by hierdie straatsmouse baie goedkoper verkoop. Dit ontwikkel ook die entrepreneursvaardighede van hierdie mens, en het leidt tot minder misdaad, want hierdie mense is bezig om vir hulle self um, uh, inkomste te, 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 te skep, en daarom is hulle nie betrokken by misdaad. Hoekom is hierdie sector so groot? Doe het vir omdat baie mense in die formele sector hulle werk verloor, um, baie keer mense het nie het kwalifikaties nie, dis immigrante wat nie wettig werk kan kry nie, en hulle het een uitdagings wat aan hulle gestel word, soos wat, hulle word met keer geïntimideerd door die politie, door plaaslike overhede, hulle het nie behoorlijke faciliteite nie, hulle het nie winkels of afdakke waar onder hulle kan verkoop nie, hulle is blootgestel aan die weer, as het reen, as het koud is, um, die feit dat hulle onbetrouwbare inkomst het, hulle weet nie, gaan ek vandag geld maak, sal ek voedsel, voedsel kan voorsien vir my familie, of nie, dag na dag leef hulle met die onzekerheid, en baie van die mense het nie vaardighede, wat hulle eindelijk in die, invoor, in die formele sector, sou kon gaan gebruik nie, ek dink ons regering moet werkelijk waar probeer, om vir hierdie mense, een beter geleentheid te skep, uh, verskaf bijvoorbeeld stalliekies, geef hulle toegang tot banklenings, um, ja, opvoeding en leerprogramme, verskaf stoorfaciliteite, so dat die mense nie by hulle producte daar op die straathoeke hoef te slaap elke keer nie. Um, informele sector is een van die belangrijkste en een van die grootste sektore in Zuid-Afrika. Hier is miskien een voorbeeld, uh, kan julle sien die groot aantal mense wat hier so in hierdie sector betrokke is. En hierdie is bekend vir ons, hier in die weeskaap, die blommemark daar in die stad, wat nou al onder dak is tenminste, en een plek het waar hulle elke aantal hulle producte kan toesluit, en weet het sal morgen en nog daar wees as hulle daar kom. Hier is een voorbeeld van uh, Shabin, in, van die informele nedersettings, of selfs van die formele nedersettings, kry ons dit. Hier is een ou examenvraag, hier is op uh, minister wat sê, opmerking maak, ons moet straat verkoop in hierdie land verban, en oortreders met 5000 rand, sonder die kees om trom toe te gaan, beboed. En wat sê die informele handelaar? Dis nie een baie slim opmerking nie, dis nie een baie slim man hierin nie, hoekom nie? Want hy besef, as dit gebeur, dan is daar een klomp mense, wat afhankelijk gaan wees van die staat, vir ondersteuning. En ons hier so as vraag is, ek gaan nie daarna kyk nou nie, ek dink ons tyd is bezig om uit te hardloop, um, ons het so drie minute oor, hier is ook vraag is, wat ek graag so wou deurgegaan het, oor die ruimtelike ontwikkelingsinitiatieve en die um, nieuwerheids uh, ontwikkelings aar, uh, uh, zones, maar ons tyd het uitgehaard loop. Ja, ek gaan afsluit, ek wil een laaste vraag hier vraag, en uh, ek wonder of jylle vir my um, die antwoord weer kan gee, ek gaan vraag dat die onderwijsers lang die school sy naam intik, en dan vir my die volgende vraag hier net beantwoord. Die Saldana Bay ontwikkeling, is dit een ruimtelike ontwikkelingsinitiatief, of is dit een nieuwerheidsontwikkeling zone? Die Saldana Bay ontwikkeling, net die een woord wat jylle vir my hoef te sê, is dit een nieuwerheidsontwikkeling zone, of een ruimtelike ontwikkelingsinitiatief. Terwijl hy vraag is deerkom, antwoord het deerkom, gaan nou vir ons sê, wie is eerste daar? Wil ek net weer eens die geleentheid gebruik om baie, baie dankie te sê vir amal. Um, Owens, van my kant af, personeel eerstens, dat jylle, jylle vakantie opoffer, ek weet, daar is baie van jylle wat ook nog um, waarschijnlijk merkwerk het wat gedoen moet word, so baie dankie dat jylle jylle tyd opoffer, moeite doen vir hierdie jong mensies, vir elk een van die jong mensies wat die moeite gedoen het om vandag daar te sit, luister ouwens, jy moet jou boek vat, jou handboek, jy moet gaan leer, van die inlichting wat jylle gekry het by die WK OD, daar die uh, mind maps, uh, oor al die onderwerpe, en gaan bestudeer dit, um, geef vir jouself een kans, doen so goed as wat jy kan, uh, maar het gaan net gebeur, as jy voorbereid, ek sê altyd, dit die help nie, ek het die fiets, en ek staan en kyk net vir die fiets, en dan is dit, tyd is vir die agus, dan wil ek op die fiets slim, en ek wil die agus gaan wen nie, ek gaan nie die agus wen nie, hoekom nie, want ek moet oefen, 
So wat moet jylle ouwens nou doen? Daar is min tyd oor. Um, jy moet nou op die fiets slim, en jy moet begin rui. So mens is, haal die boeken uit, haal die mindmaps uit, um, gaan kyk na die videos wat beskikbaar is, doen moeite om vir jouself uh, so goed as moendlik voor te bereik. Goed, lyk vir my ons te antwoord. Florida het uh, eerste geantwoord, so hulle krij in toet, uh, excuse, uh, hulle krij met ander woorde, ek jok vir julle, uh, is dit die totale punte? Uh, uh, excuse, Proteus het hierdie in eerste geantwoord, hulle krij met ander woorde drie punte, en dan lyk het vir my, as ek so vannacht kyk, ek net gauw gekyk, wie, wat die school het nou gewen nie, so, is dit Bouwwillen? Is dit die school wat gewen het? Hulle het die totaal van? Vier punte, en Proteus het dan drie punte. Daar is hy. Dankie vir die onderwijsers wat so vannacht getik het, dankie vir Fergus, Melissa wat ondersteun het, en dan wil ek net weer eens vraag, attendance register, asjeblief personeel, vul om vir ons in, en dan as dat terugvoer is, gee asjeblief terugvoer. Baie dankie vir julle tyd, genie die rest van julle middag sterkte vir die metriek eindexamen, ons praat morgen net oor kaartwerk. Lekker middag vir allemaal.